కళాకారులకు సంబంధించిన వార్త విశేషాల కోసం మా యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు కళకురి నారాయణరావు గారు రచించిన నాటకం వర విక్రయం మనవి నాటకంలో ఉన్న అలనాటి పటిష్ట సమాస భూయిష్టమైన భాషలు ఈనాటి ప్రేక్షకులకు అనుగుణంగా అక్కడక్కడ కొన్ని కఠిన పదాలను సవరించుకుంటూ కొన్ని పద్యాలను సందర్భం కోసం గర్జన చేస్తూ కవి హృదయానికి కవి ఆత్మకు ఎక్కడా భంగం రానియకుండా విభుద వరుల వలన విన్నంత కన్నంత తెలియవచ్చినంత మేము తేటపరుస్తున్నాం రసహృదయులారా మా మీద దివ్యాశీసులతో నాటకాన్ని చూడవలసిందిగా మనవి ధనవంతులు <laughs> బోర్డుల మీద రేటు రాసి బయట తగిలిస్తున్నారు ఇక రాను రాను చీట్ల మీద రేటు రాసి అదిగో కొట్లలో సరుకులు కల్పించినట్టు పెళ్లి కొడుకుల మొహాన్ని రాను రాను దేశం ఏ స్థితికి వస్తుందండి అయ్యా ఈ కట్నాల తమాషా కొన్ని పొలాల్లో చూడాలి నల్ల బంగారమే కాని తెల్ల రూపాయలు పనికేరా ఆ నల్ల బంగారం కూడా ఎకరా లెక్కలో పోయి కొట్ల లెక్కలోకి దిగింది పని కొట్లకు వచ్చిన వాడు పనికి వాడు కొన్ని మధ్య కొన్ని మధ్య నలభై మూడు ఏళ్ళ నాలుగో పిల్లి సంబంధం వాడు మరి కట్టల సంగతి ఎవరు తెలుసా నలభై ఎకరాలు అయినా నలభై వేల మూడు తొలాల రూపాయలు నలభై తులాల బంగారు కొనతాడు నాలుగు తులాల చుట్లు ఆరు తతల ఎట్టు అయిపోయిందా అందరితో అవరా బియ్యం రాలికి ఆరు తత ఎట్టు బియ్యంకుడికి మూడు బస్తాల గోబునాడు పది బస్తాల పాటి మందు మూడు బస్తాల ముక్కిన కట్ట సమర్పిస్తే కానీ సంబంధాలు ఏమైనా ఉన్నాయేమో చెప్పారు కాదు అమ్మా చెప్తా అందుకే ఇద్దరు అమ్మాయిలకి ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరమే చేద్దాం అనుకుంటున్నారా సంబంధాలు కుదిరితే ఇద్దరికి ఈ సంవత్సరమే చేయాలనుంది అయినా సరే సరే అయితే సంబంధాల విషయంలో మీ అభిప్రాయం ఏంటో నాకు స్పష్టంగా చెప్పాలి మీకు కావాల్సింది చదువు చక్కదన సంపత్త సంప్రదాయం లేక చదువు సంప్రదాయం సంప్రదాయము సంపత్తు సంపత్తు చక్కదనము చక్కదనము చదువు చదువు సంపత్తు ఇలా ఉండాలి నాకేమో చదువు సంప్రదాయం నాలుగు ఉన్నవాడి దేవడం నా తరం కాదు కదా నా బ్రహ్మదేవుడు తరం కాదు ఎందుకంటారా వారాలు చేసుకునే వాజమ్మకి కానీ చదువు అవ్వదు సిగ్గు శరం వదిలేసిన పిసిలి కొట్టు వాడికి కానీ భాగ్యం అవ్వదు అటువంటి ఈ నలుగురు నాలుగు లక్షణాలు ఉన్నవాడి దేవడం నా తరం అని అప్పతరం దీన్ని బట్టి ఆలోచిస్తే నేను కోరినవే ముఖ్యంగా చూడదగ్గ ఎంత చదువు చదువుతున్నా ఉద్యోగాలు లేక వీధుల్లో తిరిగేవాడు ఎంతో మంది ఉన్నారు సంప్రదాయం సంప్రదాయాన్ని ఊహిస్తున్నాడేవాడు సంపద కోసం ఆలోచించడు అవును కదా సంపద లేని సంప్రదాయవాది శ్మశానంలో కోసముక్క లాంటి సంప్రదాయవాది శ్మశానంలో తులసి మొక్క కాబట్టి ఈ రోజుల్లో ఇంతో అంతో కాస్త కలిగిన సంబంధమే ఆలోచించాలి ఆలోచించాలి మీ మాట నాకు అరటి పండు తొక్క వచ్చి చెట్లు వచ్చేటట్టు కానీ అమ్మా అంతో ఇంతో కాస్త కలిగిన సంబంధం కావాలి అంటే కాస్త కలగం ఎక్కువగా మారదే ఆ నీలకాయలు మోసే నీలకంఠం ఏంటి ఆ నీలకంఠం గారి కొడుక్కి వెయ్యి నూట పదహారు రొక్కం వెండి చొంగు వెండి గ్లాసు వెండి పళ్ళెం ఇంకెవరి బంగారపు బతుకు వెండి తాగితాలు ఇవన్నీ ఇచ్చినవే కాకుండా అదేమిటి ఆ రిష్ఠువాచి అట గోల్డ్ రింగ్ అట ఇంకేమిటి అదేమిటి పేరు గుర్తు రావట్లా అంటే బ్యాగ్ అట 
సెల్ఫ్ షేరింగ్ రేజర్ అట టార్గెట్ లో టాయిలెట్ అట టాయిలెట్ లో బాక్స్ అట రేవుతో నా కింద ఒకట నా కర్మ ఇవన్నీ ఇస్తే గాని టార్గెట్ టార్గెట్ కర్మ ఏమంటున్నారు ఇక బాగుడు వాడు వాడు చెప్పాలా కానీ సమయాన్ని పెట్టి నడవడం తప్పుతుందా మా మీరు ఆ మాత్రం ధైర్యం ఇస్తే కొండ మీద కోతిని తీసుకొస్తా ఇతగాడు మంత్రి ప్రగల మాధవరావు గారు అబ్బాయి మాన్యాల మీద రెండు వేలు వస్తాయి మాట్లాడినా అతగాడు పచ్చమట్ట బాపురాజు గారు అబ్బాయి అమ్మా రెండో వాడు ఆ పన్నెండు వేలు వస్తాయి ప్రేమ కూడా పాస్ అయ్యాడు రంగుకే అమ్మా రాజా రంగు నలుపు కాదు తెలుపు కాదు నాడలవారు అబ్బాయి ఉన్నాడమ్మా మీ నాడానికి అవుతాడు పనస పండు ఉన్నట్టు ఉంటాడు ఏమో చూడమంటారా పచ్చగా పనస పండు ఉంటాడు అయ్యో ఉద్యోగం ఏంటమ్మా ఉంటారు ముత్తయ్య గారి దత్తపుత్రుడు మొహన్ చంద్రబిమ్మల లాగా ఉంటుంది చూడమంటారాడి ఆట కావా ఇలా ఎంచుకుంటూ పోతే ఒక్కొక్క మహాతల్లి ఉంటుంది అన్ని విధాల ఉన్న సంబంధం కంట పడినప్పుడు పట్టించుకోకపోవటం దాడిపోగానే పెరగటం ఏం చెప్పమంటారు ఆడవాళ్ళ మగులు మగవాళ్ళకి ఏం తెలుసు ఆడవాళ్ళు పెళ్లి చేయటం అంటే మగవాళ్ళకు అప్పు తెచ్చుకోవటం అనే అభిప్రాయం విషయం ఆలోచిత దగ్గరే అమ్మా మంచి మాటే చెప్పాను అంటే నడత కూడా నాడమే నాకు రెండు సందేహాలు ఉన్నాయి యాభై ఏళ్ళు పైబడి మూడో పెళ్లి చేసుకున్న మూడుతో సంబంధం అది ఇక రెండవది పిల్లవాడికి పట్టు మరి పదహారు ఏళ్ళు కూడా ఉండదు పదహేను అవునేమో అని అయ్యా మీ రెండు సందేహాలు మినహాయించదగ్గరే ఏమంటారా ఇంట్లో దీపం పెట్టే దీపు లేని రేటడ్డి గారు ఏం చేస్తారు ఇక రెండవది మరహీన మాట్లాడతారా మన పెద్ద అమ్మాయికి అతగాడికి ఒకటి కాదు రెండు కాదు మూడేళ్ళు తేడా కొన్ని ఇళ్ళల్లో అంతే సరిపోకపోతే అబ్బాయికి అధిక మాసాలు ఏర్చి అమ్మాయికి తగ్గించి సరిపెడుతున్నారు అంతగా ఎవరన్నా చేతలు ఉంటే అసలు జాతకాలే తిరాయిస్తున్నారు ఎందుకండి ఈ రోజుల్లో కులంతో పని లేదు మతంతో పని లేదు ఇంటి పేరుతో పని లేదు గోత్రంతో పని లేదు వాది వర్షంతో కూడా పని లేదు వాయిస్తే ఒక్కటే నా సందేహాల వాళ్ళ పక్కన పెట్టి ఆ సంబంధం పెద్ద అమ్మాయికి ఆలోచించండి బ్రహ్మాండంగా చూద్దాం మరి మాట బాల పొద్దులు ఏ పాటు ఉంటాయి చిరో వెయ్యేసి రూపాయలకి తగ్గకుండా ఉంటాయి వారి బాలసాల నాడు వారి మాతా మహిళించిన భూమి కింద కన్ను మూస్తే ఇది గాయత్రి గారు ఏ ఏ బాధకి ఎన్ని కాయలున్నాయో లెక్క పెట్టుకొని 
దూర పాలు తాకుండా చూసుకొని కొబ్బరి చెట్టుకు ఎన్ని కాయలు ఉన్నాయో లెక్క పెట్టుకుని వచ్చేసేటప్పటికీ అప్పటికి ఇంట్లో పెట్టి పడ్డాను ప్రశాంతంగా కూర్చొని చూడాలి ఈ పూడతో కాలదోషం పెట్టే కాగితాలు ఏమైనా ఉన్నాయో అని చూసుకోవాలి వాయిదా అనే పత్రాలకు వడ్డీలు పంపని వారికి వణుకు వణుకు పుట్టేటట్టు నోటీసులు పంపాలి ఈ పూట కోర్టులో హీరింగ్ ఏమైనా ఉన్నాయేమో చూసుకోవాలి వీటి పట్ల ఏమాత్రం అశ్రద్ధ వహించినా దెబ్బతలక తప్పదు ప్రాణాలైనా పోయి వచ్చేమో కానీ పైన సొమ్ము మాత్రం పోయేమో ప్రాణాలు ఏముంది కాలేగా కానీ పైన సొమ్ము మాత్రం అట్లాంటిది కాదు కానీ వడ్డీని పెరగడానికి వాటమైన సాధనం ఒక్కళ్ళు చూడలేదు దానికి వడ్డీకి సాధైన మరి ఉంటుందా నిజానికంటే అబద్ధం తీయగా ఉంటుంది సొంత బిడ్డ కంటే కొడుకు బిడ్డ మీద మొక్కువ ఎక్కువ జీతం కంటే లంచం తీపి మొదలు కంటే వడ్డీ తీపి నీవేసు <laughs> సరే 
ఇష్టం రాత్రి పద్దైనా రాసుకుంటారా ఆ మాట అన్నా బాగుంది చెప్పాడు చెప్పు బియ్యం ఎన్ని మనవాడు తక్కువ మానడు వాడు తక్కువ మానడు వంట గంటలు మూడు పెడకలు రెండు నిప్పు పుల్ల నిన్న మధ్యాహ్నం చీర్చిన పుల్లలో సగభాగం ఉప్పు గుత్త రెండు చిత్తపండు నిన్న మధ్యాహ్నం పులుసు కోసం పెసక మిగిలిన తొక్కు మిరపకాయలు మూడు మాగాయ అమ్మగారికి టెంక అబ్బాయి గారికి మొక్క గంజో కరెక్టడు మీకు అరగరికడు అబ్బాయి గారికి మిగిలింది తెన్నలోకి సర్దానండి మరి నీవు నేను బజార్ నుంచి బంగాళాదుప్ప కూర తెచ్చుకున్నాను ఏడ్చినట్లుంది ఇంకెప్పుడు ఇంట్లో తీసుకురాదు ఆసం కలిగి అబ్బాయి పాడైపోతాడు హైదరాబాదు చెట్టు మీద కాకి గూడు పెట్టింది పడగొట్టి ఈ పూటకి వంటకు సిద్ధం చేసుకో ఖరీదే బాబు మండలం ఆలిందో నీ కడుపు చిన్నస్తా రామరా పక్షి కూడా పడగట్టడం పాపం కదండి కన సంవత్సరంలో మా ఇంటి వంట అంతా కాకి పూటతో వెళ్ళిపోయింది ఇంత దరిద్రం నేను ఎక్కడా చూడలేదండి ఇంతానికి పన్ను నాకు ఇంకోసారి చెప్పమాటి దరిద్ర భోగులు ధర్మభామాలు మేము ఈ వాళ్ళ వన్నెల విశాఖ అవడం వల్ల ఈ వంట వాడి పెట్టుకోక తప్పలేదా బాబో మీ నాన్నగారి దగ్గర డబ్బు తీసుకురాలి ఎక్కువ డబ్బు తీసుకు పోతా అన్న అమ్మకు బండి కట్టిన వాడు అద్దె కోసం వచ్చి అలుస్తున్నారు ఎవడైనా చెప్పలేకపోతే ఎంత వయసు వచ్చింది ఆ మాత్రం తెలుగు లేదే ఇంట్లో ఉంచుకోవడం లేదు ఉంచుకొని కూడా లేదని చెప్పడానికి తెలియదు నాన్న అయినా అబద్ధాలు చెప్పకూడదని మా టీచర్లు చాలా సార్లు చెప్పారు మీ టీచర్లు ఇలాంటి వినగాంతాలు కూడా చెప్తున్నారు సరే ఇంకే చదువు చక్కగానే సాగుతోంది పౌంటెన్ పెళ్లి కొనుక్కోవాలి డబ్బులు ఇస్తావా కానీ డబ్బులు కళ వస్తుంటే పౌంటెన్ ఎందుకునే పర్లేక ఇదిగో అన్నదానికి మనసు అయితే అడగ పాలకు మీద అన్నిటితో పాటు పౌంటెన్ పెన్ను కూడా అత్తవారిని అడిగి పుచ్చుకోవచ్చు అది మాత్రం నా వల్ల మీలాంటి పెద్దల దగ్గరికి పని మీదనే రావాలండి ప్రేమతో కూడా రావచ్చు అలా అలా వెళ్తూ వెళ్తూ ఇలా ఇలా చూసి పోదాం వచ్చాయి మన పైన మీకు సానుకూల పడుతుందో లేదో అంతకంటే తెలియదు సానుకూల పెడితే మాత్రం అబ్బా బంగారానికి ఎత్తు పెట్టే సంబంధం కళ్ళు చూస్తే కడుపు నిండిపోవాల్సిందే అయిపోతు బాగా చదువుకుంది కూడాను సరే కానీ ఆడపిల్లకి కావాల్సింది 
చదువు చక్కదనం కాదు ఆడ ఒక్క వేదిగా తిండి తినాలి చప్పా కట్టకుండానే ఇంటి పనులన్నీ చక్కగా చేసుకుపోవాలి కోపం వచ్చి ఒక దెబ్బ కొట్టిన సచ్చినట్టు వాడు ఉండాలి ఎదురు మాట్లాడకూడదు పిల్లలు ఆ లక్షణాలన్నీ అమ్మాయికే ఉన్నాయి పొద్దున లేచింది మొదలు సాయంత్రం వరకు ఉత్సవం ఉత్సవం కూడా ఇంటి పనులన్నీ చేస్తుంది ముఖ్యంగా మూడు మెతుకుల కంటి ఎక్కువ తినదు కళాకారులకు సంబంధించిన వార్త విశేషాల కోసం మా యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు మా నాటక రంగంలో చాలా గొప్ప వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ మీరందరూ సినిమా ప్రపంచంలో పడి మా నాటకాన్ని కనుమరిగేయాలా చేశారు అయినా సినిమా పుట్టిందే మా నాటకం నుంచి సినిమా నటులు వచ్చిందే మా నాటక రంగం నుంచి దానిని మర్చిపోతే ఎలా సార్ ఇప్పటికైనా మా నాటక రంగాన్ని గుర్తించండి ఆదరించండి మా నాటకాన్ని బ్రతికించండి